Destruição criativa é um processo dinâmico de uh, nascimento, envelhecimento e morte de tecnologias. Joseph Schumpeter identificou no processo de destruição criativa a essência mesmo do capitalismo. Ele chega a mencionar no mais importante livro dele, Capitalismo, Socialismo e Democracia, que destruição criativa é esse caos perene, não é essa capacidade do capitalismo de se uh, inventar e reinventar de forma constante. Né? Eu acho que nós poderíamos explicá-lo como uma, o resultado de pelo menos quatro uh, elementos que entram num processo de interação. Esses elementos são o conhecimento, é muito importante para o processo de destruição criativa um estoque de conhecimento, um estoque de capital, de investimento, um estoque de empreendedorismo e um estoque daquilo que eu gosto de chamar de cultura ou ambiente, ou seja, aquele meio, aquele ecossistema que vai permitir o florescimento de mais conhecimento, de mais capital e de mais empreendedorismo. Por meio dessa interação desses quatro elementos que nós temos um processo de destruição criativa, que nada mais é do que um processo de inovação, é um processo motivado pelo ganho, pelo lucro, pela busca de novos saberes e pela busca também de ganhos uh, econômicos. Do ponto de vista das relações internacionais, uh, destruição criativa e adaptação criativa são conceitos extraordinariamente importantes. Adaptação criativa significa fazer o mesmo por menos, ou fazer muito mais uh, pelo mesmo. Ao passo que destruição criativa é criar um novo paradigma. Destruição criativa é aquilo que aconteceu entre o computador e a máquina de escrever, entre a te telefonia fixa e o telefone celular, entre a carroça e o automóvel, ou seja, são novos paradigmas, novas lideranças tecnológicas que vão se gerando a partir desse processo de destruição criativa. Algumas pessoas, por vezes, têm uma reação muito negativa ao termo destruição porque parece algo uh, violento, a destruição no limite é, nunca é bom, mas na realidade é bom destruir para criar. Nem todo o processo de inovação é resultante de destruição criativa. A invenção da roda, por exemplo, não é, não é um processo de destruição criativa. Para ver destruição criativa é necessário, mais uma vez, a interação desses quatro elementos. Conhecimento, capital, empreendedorismo e um ecossistema, um ambiente que permite esse diálogo. No limite para ver destruição criativa é importante a função do empreendedor, que vise um lucro no processo de inovação tecnológica. É claro que talvez os Estados Unidos sejam o país que mais faz destruição criativa no mundo. Porque se nós pudéssemos criar uma espécie de índice para destruição criativa, talvez uma maneira possível fosse o número de patentes que um determinado país deposita a cada ano na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Os Estados Unidos são o país que mais é, depositam patentes. Sempre quando nós pensamos que produtividade é a âncora de novos uh, aumentos de renda, não é? aumento do produto interno bruto de um determinado país, aumento de uh, receita para uma, uma determinada empresa, uh, empresa, esse conceito de destruição criativa é, portanto, umbilicalmente ligado à ideia de progresso técnico. A pós-modernidade, sem dúvida alguma, tem um substrato econômico, que é a destruição criativa, e tem um outro substrato, que eu acho um substrato mais emocional, mais vinculado à questão dos microgrupos sociais, de novas formas de sociabilidade, que está muito bem, digamos assim, presente na obra do grande sociólogo francês Michel Maffesoli. Eu, aliás, pessoalmente gosto muito, por vezes, de tentar conciliar a noção maffesoliniana de pós-modernidade mais voltada aos grupos sociais com a ideia de inovação tecnológica, tal como foi formulada originalmente por destruição criativa. Mais do que nunca, eu acho que nós podemos dizer que nesse mundo né, de 2013, né, de inovações tecnológicas tão estonteantes, né, nós estamos vivendo uma espécie de mundo do, da destruição criativa 2.0.